መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንኳን በደና መጣችሁ የዛሬው የትምህርት ራስአችን የሚሆነው ምዕራፍ 6 ክፍል 1 ንባብ ሲሆን የግጥም ምንነት ባህሪያትና አይነቶችን የምንቀኝ ይሆናል የንዑስ ክፍሉ አላማዎች የሚከተሉትን ያካትታል የንዑስ ክፍሉ አላማዎች የግጥም አይነቶችን ለይቶ መናገር የግጥምን ዋና መልእክት መግለጽ እስቲ ወደ ዋናው ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ከጓደኞቻችሁ ጋር በመሆን ቀጥሎ በቀረቡ ጥያቄዎች ላይ ተወያዩባቸው ማሮች በጥያቄዎቹ ላይ ተወያያችሁ መልካም ግጥም በእጅጉ ጥንታዊነት እንዳለው የሚነገርለት የኪነ ጥበብ ዘር ነው የሰው ልጆች ሐሳባቸውን በጽሁፍ መግለጽ ከመጀመራቸው በፊት 
ደስታቸውንና ሀዘናቸውን ምኞት ፍላጎታቸውን ያአኗኗር ሁኔታቸውንና ልዩ ልዩ ገጠመኞቻቸውን በማዜም በማንጎራጎር ሲገልጹበት ኖሯል እድሜው ከቋንቋ መፈጠር እድሜ ጋር ተመሳሳይነት እንደሚሆን ይገመታል ይህ የሰነ ጽሑፍ ዘር እድሜው ረጅም በመሆኑ እንደየ ዘመኑ ፍልስፍና እንደየ ዘመኑ ገናን የኪነ ጥበብ ፈለክ እንደ ገጣሚውና እንደ ሰነ ጽሑፍ አዋቂው አተያይና የኪነ ጥበብ ዝንባሌ የተለያዩ ብያኔዎች ሲሰጡት ቆይተዋል በመሆኑ ሁሉን አቀፍ የሆነ አንድ ወጥ ብያኔ ይህ ነው ብሎ ለመበየን አዳጋች አድርጎታል ግጥም አንድን ነገር ወይም ድርጊት አድምቆና አጉልቶ የማሳየት ሐሳብን አክርሮና አግዝፎ የማቀረብ ችሎታ ያለው በጥቂት ምርጥ ቃላት ብዙ ነገሮችን አመቆ የሚይዝና በሙዚቃዊ ቃናው የስሜት ህዋሳትን በቶሎ የሚነካ ለስሜት ቅርብነት ያለው የኪነ ጥበብ ዘርፍ ነው ስነ ግጥም የራሱ የሆነ ቅርጽና ይዘት ያለው ቋንቋን ለየት ባለ መልክ የሚጠቀምና ሌሎች ውስጣዊ ባህሪያትን የተላበሰ የስነ ጽሑፍ ዘር ነው ከዋናው እና ባህሪያቱ ውስጥም ቁጥብነት እምቅነት ምጣኔ ምት ዜማዊነት ተጠቃሽ ናቸው ግጥም በባህሪው እምቅና ቁጥብ ነው ስንል በተመረጡ ጥቂት ቃላት ብዙ ሐሳቦችን ወይም መልእክት ማስተላለፍ የሚችል ነው ማለታችን ነው በግጥም ውስጥ በሁለት ስንኝ የሰፈረ ሐሳብ በዝሩ ሊተነተን ብዙ ገጾች ሊወጡት ይችላል ሁለተኛው የግጥም ባህሪ ምጣኔ ነው በግጥም ውስጥ የሐረግን ቀለም የምንመጥንበት ወይም የምንለካበት ዘዴ ምጣኔ ይባላል ግጥም ተለክቶ የሚመጠነው በሐረግ ሲሆን መለኪያው ደግሞ ቀለም ነው ቀለም ማለት አናባቢና ተነባቢ ድምጾች አንድ ላይ ሲመጡና አንድ አናባቢ ብቻውን ሲመጣ የሚፈጥሩት የቋንቋ መዋቅር ነው ለምሳሌ የአናባቢና የተነባቢ ና ና የሚለው በድምጻዊ አጻጻፍ ሲጻፍ ና የሚሉ ድምጾችን ይወልዳል ይህም አናባቢና ተነባቢ ድምጾችን ያዘ ነው ምሳሌ ሁለት አናባቢ ድምጽ ብቻውን ሲመጣ ይህም አ ማለት አናባቢ ዘሮችን በመያዙ ነው ይሄውም አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ያሉትን ያቅፋል አናባቢ ድምጾች ብቻቸውን አንድ አንድ ቀለም ይሆናሉ ግጥምን የምንለካው ሐረጉ ውስጥ ያለውን ቀለም በመቁጠር ነው በቀለም ቆጠራ ወቅት ሳድስ ተነባቢ ሆያት እንደ ቀለም የሚቆጠሩበትም የማይቆጠሩበትም ሁኔታ አለ ተማሪዎች ከላይ እንደተነጋገር ነው የግጥምን ምጣኔ የምንለካው በስነኝ ውስጥ ያሉ የሐረጋትን ቀለም በመቁጠር ነው በመሆኑም ቀለምን በሚንቆጥርበት ጊዜ ሳድስ ተነባቢ ሆያት በቃል መጀመሪያ ላይ ከመጡ ሁሌ እንደ ቀለም ይቆጠራሉ በቃል መጨረሻ ወይም በመሃል ሲመጡ ደግሞ አብቀው ወይም ተረግጠው ከተነበቡ እንደ ቀለም ይቆጠራሉ እነዚህ ምሳሌዎች በመንመለከተበት ጊዜ ስነኞቹ ሁለት ሁለት ሐረጋት ሲኖራቸው የሐረጎቻቸው ቀለም ብዛት እኩል ነው የመጀመሪያው ስነኝ ሁለቱም ሐረጋት ስድስት ስድስት ቀለም አሏቸው ከመጀመሪያው ስነኝ የመጀመሪያው ሐረግ ن እና و እንዲሁም ሁለተኛው ሐረግ ላይ و እና ር ሳድስ በመሆናቸው አይቆጠሩ ሁለተኛው ስነኝም እንደዚያው ሁለቱ ሐረጋት ስድስት ስድስት ቀለም አሏቸው በመሆኑም የግጥሙ ምጣኔ እኩል ነው ማለት ነው ሌላው የግጥም ባህሪ ምት ሲሆን የግጥም ምቱ የሚመነጫውም ከመጣኔው ነው በግጥም ውስጥ በሐረጋት መካከል ያለው ቀለማት እኩል መሆንና መመጣጠን ግጥሙ ምቱን የተጠበቀ እንዲሆን ያደርጋል ማለትም አንዱን ሐረግ ጨርሰን ቀጣዩን ሐረግ የምንናገርበት ጊዜ እኩል መሆንና ምጣኔ መኖሩ ግጥሙ ምት እንዲኖረው ያደርጋል ለምሳሌ እነዚህን ሐረጋት ብንመለከት የሁለቱም ሐረጋት ቀለማት እኩል አይደመጡም 
በመሆኑም ምጣኔ የላቸውም ወይም ምጣኔው ተዛብቷል ማለት እንችላለን ሌላው የግጥም ባህሪ ዜማዊነቱ ሲሆን በግጥም ውስጥ ሐረጋቱ እኩል ቀለም ወይም ምጣኔ ከሌላቸው የምትመጣረ ሲፈጠርና የግጥሙ ሙዚቃዊ ቃና የተዘበራረቀ ይሆናል እስኪ ተከታዩን ምሳሌ ንመልከት ምሳሌ አንድ አመለ ሸጋዋ ታናሽ የናቴ ልጅ እህቴ ፈጥና ትደርሳለች ሁሉ ጊዜ ስትቸገር ከቤቴ የችግሬ ተካፋይ ዋና ሀብቴ እሷናት ነይ ባልኳት ቁጥር በፍጥነት መታለች ምሳሌ ሁለት አመለ ሸጋዋ የናቴ ልጅ እህቴ ፈጥና ትደርሳለች ስትቸገር ከቤቴ ችግሬ ተካፋይ ዋና አብቴ ሷነች በጠራዋት ቁጥር ፈጥናት መጣለች የመጀመሪያውን ግጥም በመንመለከትበት ጊዜ በግጥሙ ውስጥ ያሉት የሐረጋት ቀለም ተመጣጣኝ አይደሉም በመሆኑም የቀለማት ዓለም መጣጥን ግጥሙ ምት እንዳይኖረውና ዜማውን የተጠበቀ እንዳይሆን ያደርገዋል ሁለተኛው ግጥም ደግሞ አራቱም ስንኝ ውስጥ ያሉ ሐረጋት ግጥም እኩል ነው በመሆኑም ግጥሙ ምት እንዲኖረውና ዜማውን የተጠበቀ እንዲሆን አድርጎታል የግጥም አይነቶች በሐረግ ውስጥ በሚኖሩ ቃላት ይወሰናል ለአብነት ያህል የወል ግጥም የሰንጎ መገንና የቡሄ በሉ ግጥም ይያልን በውስጣቸው በሚይዟቸው ቀለማት አንጻር እንከፋፍላቸዋለን የወል ግጥም በሐረግ ውስጥ ስድስት ቀለማት የሚይዝ የግጥም አይነት ነው አንቺ ልጅ አንቺ ልጅ የጎረቤታችን እናትሽ ተቆጡ አትምጪ ቤታችን በዚህ ግጥም ውስጥ በሁለቱ ስንኞች እያንዳንዱ ሐረግ ስድስት ስድስት ቀለሞች አሏቸው በመሆኑም ግጥሙ የወል ቤት ነው እንለዋለን ፈሪ ጨነቀው ተርበደበደ ጥይት ዘነበ እሳት ወረደ ሁለተኛው የግጥም አይነት ሰንጎ መገን ግጥም ሲሆን ይህም በሐረግ አምስት ቀለማት አካቶ የሚይዝ የግጥም አይነት ነው በዚህ ግጥም ሁለቱም ስንኞች እያንዳንዱ ሐረግ አምስት አምስት ቀለሞችን ይዘዋል በመሆኑም ግጥሙ ሰንጎ መገን ነው ይባላል ሌላው የግጥም አይነት ቡሄ በሉ ወይም የህፃናት ሆያ ሆየ ግጥም ሲሆን ይህ ግጥም በየሐረጉ ከአንድ እስከ አራት ቀለማትን የሚይዝ የግጥም አይነት ነው ይህ የሚሆነው በአቀንቃኝ ወይም በአቀባይና በተቀንቃኝ ወይም በተቀባይ መካከል የሚካሄድ ቅብብሎሽ ነው ሆያ ሆየ ሆ ሆያ ሆየ ሆየ ለምሳሌ አቀንቃኝ ሆያ ሆየ ሲል ተቀባይ ሆ ወይም ሆየ ይላል ሆያ ሆየ የሚለው አራት ቀለማት ያሉት ሲሆን ሆ የሚለው አንድ ቀለም እንዲሁም ሆየ የሚለው ሁለት ቀለማት አሉት ስለዚህ በዚህ የግጥም አይነት ከአንድ እስከ አራት ቀለማት በሐረጉ ውስጥ ይከሰታል ማለት ነው መልካም ተማሪዎች እስቲ አሁን ደግሞ ሐሳባችሁን ሰብሰብ አድርጉና ቀጥሎ ለቀረቡት ጥያቄዎች መልስ ስጡ
ተማሪዎች በዛሬው የውይይት ጊዜያችን ስለ ግጥም ምንነት ስለ ግጥም ባህሪያት ስለ ግጥም አይነቶች ተምራቸዋል በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ سنገናኝ በቃላት ውስጥ የደምጾች መጥበቅና መላላት መርዘምና ማጥር ላይ የምንነጋገር ይሆናል እስከዚያው ድረስ ደናሁኑ ተማሪዎች ደናሁኑ መምህር 